ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കിയേ നിർത്തുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര ത്രോ ആയിരിക്കും മൈക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്നല്ലോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മറ്റേ ഭയങ്കര ബൂം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കുറേ ആളുകൾ കാണും പിന്നെ അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ജനറലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഇറങ്ങി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് കല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതിനിങ്ങനെ പൈസ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അതായി റൊമാ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് വരി നെല്ലിൻ പാടം തേടിപ്പോലി ചെറു ചിറകും വീശിപ്പാറവേ നമസ്കാരം ക്യു സ്റ്റുഡിയോ സോങ് ബുക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഗൗരി ലക്ഷ്മി സ്വാഗതം ഈ മ്യൂസിക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുഞ്ഞിലെ പോലെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷണൽ മ്യൂസീഷ്യൻ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം കിട്ടിയ എക്സ്പോഷർ വഴിയും പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴിയും കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വഴിയും ഒക്കെ എത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ അതൊരു ഫുൾ ടൈം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുണ്ടായ എഫേർട്ട് പിന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ കർണാട്ടിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചറ വറ ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം അക്കാഡമിക്ക് പറയുന്നതേ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വേറൊന്നും ഇല്ല തലയിൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഒക്കെ ഇപ്രാവശ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസമാണെങ്കിൽ ഇത്ര നാൾ മുന്നേ മുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണലി മ്യൂസിയേഷൻ ആവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ചെയ്തതല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഡിഗ്രി മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു വേറൊന്നും തോന്നിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ബി എ മ്യൂസിക് ബി എ മ്യൂസിക് എം എ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടിട്ട് എഫേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ശരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ മ്യൂസിഷ്യൻ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള എഫേർട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെയുള്ളൊരു പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് അങ്ങ് അങ്ങൊരു പോക്കങ്ങ് പോയതാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈവ് പെർഫോമൻസും സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരി ലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ അനഖ എന്ന ഞാൻ കുറേ ബേസിക് ട്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്കറിയാം സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ നന്നായി പേടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിക് പഠിച്ച ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ബേസിക് ട്രൈറ്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറാനോ ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആളുകൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫിയർ മാറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തട്ട് തട്ടുകേടുകളില്ലാതെ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നറിയാം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ആ കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള മൊമെൻറ്റ് വരെ ഭയങ്കര സ്കാരിയാണ് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് അതിപ്പോ ആ പേടി ഇപ്പൊ യൂസ്ഡായി ആ ഇത് പേടി ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കയറുമ്പോൾ ശരിയാവും പിന്നെ നമ്മള് ഓരോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഓരോ സീസൺ കഴിയും തോറും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ ആളുകൾ നമ്മളെ കയറുന്നതിന് മുന്നിലുള
എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണ് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കിയെ നിർത്തുള്ളൂ കാരണം ഭയങ്കര ത്രോ ആയിരിക്കും മൈക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്നല്ലോ അങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തൊരു കാര്യം ഡാൻസിലും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡാൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയത്തൊക്കെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് അപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വരെ മുടിഞ്ഞ എനർജിയാണ് ഭയങ്കര ചാട്ടമായിരിക്കും അപ്പം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്രയൊന്നും കളിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചുകൂടി അട കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കളിക്കാൻ കളിക്കണം അപ്പം ആ ആ സംഭവം കുഞ്ഞിലെ മൂലം ഉണ്ട് ഇപ്പം വോയിസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ വലിയ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫഷണലിക്ക് എങ്ങനെ പാട്ട് കയറിയാവുന്ന ഈ ശബ്ദം വെച്ചിട്ടെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോയിസ് മാത്രമല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തുമാത്രം നമ്മൾ അതിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സ്കിൽ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്കുള്ളൊരു വോയിസ് എനിക്കുള്ളൊരു ത്രോ എനിക്ക് ഇത്രയും വോളിയം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു സിംഗിങ്ങിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി എടുക്കുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ മറികടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് വച്ചിട്ട് എനിക്കിത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ബേസിക്കലി ബിസിനസ് ആണ് ആ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്ററുള്ള വോയിസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫിലിം മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വോയിസസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ഈ കിളിനാഥം കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാളും അത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനത്തെ വോയിസസ് ചേരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മൂവീസിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേ ബി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു മാസ് ക്രൗഡിന് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു മൂവിയുടെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിയിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മേ ബി അവർക്ക് ആ ഒരു സ്വീറ്റ് വോയിസ് കുറച്ചുകൂടി അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം എന്നെ കാണുന്നത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഞാനൊരു പെർഫോമറാണ് എൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലും കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പക്ക പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആവണം എനിക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിൽ ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി ആവണം എന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഡിപ്പെൻസ് കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് എന്ത് മാത്രം അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് മാത്രം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അവരുടെ വോയിസ് എന്ത് മാത്രം ജോണേഴ്സ് അവർക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെയർ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് വിത്ത് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഈ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കല സംഗീതവും ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ് വേറെ എല്ലാം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പാടാനുള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറെയൊക്കെ ഇൻബോൺ ആയിട്ട് വരണം എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു പറയാൻ എനിക്കപ്പോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് ഇതൊരു സംശയമായിട്ട് കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ
വരികൾ വെച്ച് അവർ പെർഫോം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൂല്ല ഡാൻസും കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൗരി പെർഫോം ചെയ്യാ അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മ വലിയൊരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇത്രയും വരികൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മക്കാളും കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് തെറ്റിപ്പോയാലും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭാഷയിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളി ഒന്നല്ല ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് മോശമാണ് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ പാടി പാടി പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലിറിക്സ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ലിറിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ലിറിക്സ് പഠനത്തിൽ കുറച്ച് വീക്കാണ് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് 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 ശീലിക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്യണമല്ലോ ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം ക്രൗഡുമായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇതങ്ങ് പോകും തെറ്റിപ്പോയാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പാടുക എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഈ നാലുകാലി വീഴാനുള്ള പരിപാടി ഇല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് എഴുതുകയും കമ്പോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സിനിമ വരികയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേ ബാക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രാൻഡറിലേക്ക് വീണു പോകാത്ത എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു പക്ഷെ ഇനി പാട്ട് റിലീസ് ആവുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവല് കാണാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പം ഊട്ടിയിൽ ഗോമാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന ഫെസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് അവിടെ പോയി മൂന്ന് ദിവസം ടെൻത്തിൽ കിടന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ പത്ത് മണി എന്തോ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓരോ ഷോസ് അരമണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഓരോ പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരൊന്നും ഇങ്ങനെ രാത്രി ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒരു മണി രണ്ടു മണി വരെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അതാണ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇത് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആയിട്ട് വച്ചിട്ട് ഇത്രയും ധൈര്യത്തോട് കൂടി ഇത്രയും ജോണേഴ്സ് എന്താ പറയുക പരീക്ഷ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കുറെ പേര് പേഴ്സണലി കുറെ പേരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എനിക്കെന്തോ അതിനോട് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി ആ ഒരു അവരുടെ രീതികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകളോടോ ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പരിപാടിയോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് തോണി എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പാട്ട് വരുന്നത് എനിക്കെന്നാൽ ഇപ്പോഴും പ്ലേ ബാക്ക്സ് ഇങ്ങനോട് ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു ആ അത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ആൽബത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ വീക്സിൽ പുറത്ത് വരും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെനിക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെയുള്ള എക്സ്പോഷർ എന്ന് എനിക്ക് അതിനോടൊരു ഭയങ്കര ചായ്വ് വന്നു അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ വീഡിയോസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എഫേർട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും എടുത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യൂസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അറിയാൻ വയ്യ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യൂ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ ബോധ അറിയിക്കാറുണ്ടോ ഇത് ഇട്ടു ഇത്ര പേരെ കണ്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് വന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് തോന്നും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ബോധറൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര സ്ലോ
അപ്പൊ അവരിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ മാക്സിമം എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും പ്ലാനുകളും ആണ് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പുഷ് നടക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ആളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അതിന്റെ എഫേർട്ടും ഈ ഒരു വർക്കിന് മുന്നത്തെ വർക്കുകളെക്കാളും കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ ഗ്രാജുവലി എത്തുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഈ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വയം മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രൗഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്രൗഡിനാണ് നമ്മളെ വേണ്ടത് എങ്ങനെ അപ്പീലിംഗ് ആവാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചനയും അതിന് അത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഇത്രയും കവർ മ്യൂസിക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല കവർ സോങ്സ് പഠിച്ചിറക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് നല്ല പാട്ടിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ക്രൗഡിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കവർ പാട്ടിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ പാട്ടിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ തപ്പി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രാക്സ് കേൾക്കുന്ന ആളുണ്ട് പ്ലേ പ്ലേ ബാക്കിൽ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇത് ആരാ നോക്കി വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇയാള് തന്നെയുള്ള പാട്ടിലും ചെയ്യും തപ്പി വരുന്ന ആളുണ്ട് അപ്പം അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതെ 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 ഉറപ്പായിട്ടും സിനിമ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു സ്പേസ് അല്ല അവിടെ നമ്മൾ മൂവിയുടെ ഭാഗമാവുക എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വലിയൊരു അറ്റൻഷനും ഈ പറഞ്ഞ അത് ഗ്രാജുവൽ സാധനം അല്ല പെട്ടെന്ന് ആ ഭൂമിയാണ് പെട്ടെന്ന് പറയുക ആളുകൾ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കരമാണ് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടും ഒരു ഏതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു മൂവിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ആൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പാട്ടുകാരിന് മാത്രം പറയുന്നില്ല ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും മൂവി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സ്പോജർ ഭയങ്കരമാണ് ഈ പതുക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം വരിക നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയെ പോലും വർഷങ്ങളുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഭൂമി വരിക ആ ഒരു ഭൂമി പോലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ അത് എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാറുണ്ടോ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് പറഞ്ഞ പ്ലേ ബാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഭയങ്കര പ്യുർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ പ്ലേ ബാക്കും ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ മൂവീസിലും വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡും പുഷും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ഇപ്പം ഒരു മോണിറ്ററി ബെനഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ആളുകളുടെ കരിയറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ മിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും അവിടെയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് യൂച്വലാണ് യൂച്വലാണ് പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്ക് മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ ഞാൻ പോയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്യോർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അമേസിംഗ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര വർക്ക് ആയിരിക്കും ഇറക്കുന്നത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളിലേക്ക് ആ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രെസ് ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവും ആ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ താങ്ങി തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ഒരു വീട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ബിസിനസ് പാർട്ടിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാനും പ്രോസസ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മ്യൂസീഷ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറെ ആളുകളെ അറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ഷോസിന് കാണുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെ ഇയാൾ അടിപൊളിയാണ് ഇയാൾ അടിപൊളിയാന്ന് ഉള്ളൊരു സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും പുതിയ പാട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ
നാസിഫിന്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ആയർപാടി ഓൾറെഡി ഒരു എന്താ ഉള്ള ഭക്തി ഗാനമാണ് തമിഴ് പഴയ ഒരു പാട്ടാണ് അതെനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ചെയ്യണം തോന്നി ഒരു ഈ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കറക്റ്റ് പെണ്ണാണെന്ന സംഭവം ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അമ്മയാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നൊരു സംഭവം എനിക്ക് തോന്നി അത് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം തോന്നി അത് സിമ്പിളായിട്ട് അത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന വർക്കിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആ ഒരു തീം വെച്ചിട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാരണം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പാട്ടിൽ ഡിറക്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് 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 കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മാനേ പാട്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മേക്കപ്പും കോസ്റ്റ്യൂംസും സ്റ്റൈലിങ്ങും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലമാര തൃഫ്റ്റ് സോറ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ്സ് വായിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഗൗരിയുടെ സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മേക്കപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ല മാന്റെ കൊമ്പും മാനയുടെ മേക്കപ്പിൻ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ആശ്ന എന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് പരിപാടിയാണ് അതായത് ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി പിടിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ആ ഒരു സറിയൽ ഒരു ഫാൻറ്റസി വൈബ് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അതും നാസിഫിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത് അങ്ങനെയാണ് ആ മേക്കപ്പ് വന്നത് ഒരു അത് മൊത്തത്തിൽ ആ പാട്ട് മൊത്തം ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡ് ഒരു വേറെ ഏതൊരു തലത്തിരുന്ന് പാടുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി പേഴ്സ്പെക്ട് അത് വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ഇപ്പോഴത്തുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രസക്തി ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അലമാരയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ അപ്കമ്മിങ് ഈ അടുത്ത് വരുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും അലമാരയുടെ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഇറങ്ങിയ കുറെ കവേഴ്സിൽ അലമാരയുടെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യെസ് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സണൽ സ്ട്രഗിൾസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു റീസെൻ്റ് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാനതെല്ലാം കണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എവിടെ നിന്നാണത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ധൈര്യമാണല്ലോ അതെവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുള്ളത് അതിനൊരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സ് എൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് എനിക്ക് ജനറലി ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മേ ബി അത് നാണക്കേട് ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞാൽ മേ ബി നാലു പേരെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ധൈര്യം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര കുറെ നാൾ പേടിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ധൈര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആൾ ചോദിച്ചാലും അറിയാം ഒന്നും വച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്ന പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം എനിക്കത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലായിരുന്നു ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫിനെ അങ്ങ് റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ പുൽപ്പായ കിടക്കുന്നു കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച് പാടുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഡാൻസ് ടീച്ചറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാ എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ലൈഫിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നല്ല ഒരാളുടെ ലൈഫിനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത റൊമാൻറ്റിസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ കഷ്ടപ്പാട് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ശരിയാണ് കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതേ സമയം നമ്മളിത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പം അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് രണ്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് കല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അനുഗ്രഹിച്ച് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതിനിങ്ങനെ പൈസ
അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ സീനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഇത് കാരണം പൈസ ചോദിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് കാരണം അവർ അവർ കാരണം അവരുടെ ഇൻകം ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് ലൈവ് ഷോസ് എന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഒരു ഇത് ഈ സംഭവം ഒന്ന് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരും എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പോയി ചെയ്തേക്കാമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് തന്ന ആദ്യമേ പ്രൊഡക്ഷൻ വിളിച്ച് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ചോദിക്കാൻ ഒരു വേണോ ചോദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിനെ തൊഴിലായിട്ട് കാണാനുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് ഇതൊരു ജോബാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജോബ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ ഇത് അതാണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുമല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അത് ഇത് മ്യൂച്വലി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപകാരമുള്ള രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ഒരു അതാ ഈ പറയുന്നവർക്ക് പറയുന്നവർക്ക് ഉള്ള ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ആണത് ഒരു ഒരാൾക്കെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പൈസ അവിടെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതാ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരു സിംഗർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എൻ്റെ ബാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പം പുറത്തോട്ട് അധികം വരാത്ത ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ വരാത്ത കുറെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവരൊക്കെ ഇത്ര രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ട്രാക്ക് തരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ പറഞ്ഞുള്ള സിംഗേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എത്രത്തോളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം സർവൈവൽ ഉണ്ട് എന്ന് സംശയമാണ് ഈ ബലിഹുഡി രംഗളെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നല്ല യൂട്യൂബിൽ അപ്പം അതിന് താഴെയുള്ള കമൻസിൽ മിക്സഡ് റെസ്പോൺസ് ആണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഓരോ പാട്ടിനെ അവർ അവരവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൂടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ബ്രേക്കായി പോകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ പേര് അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിമർശിച്ചും എന്നാൽ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊക്കെ വരുന്ന കമൻസിന് കമൻസ് എല്ലാം വായിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് അതിലെ ലൈക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ കമൻസ് എന്നുള്ള ലേണിങ്സ് എടുക്കാറുണ്ടോ രണ്ടാമത് ഈ കമൻസ് എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അത് എന്താ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല മിക്കതും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ വയറ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ വേറെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് അതെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അവരുടെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് അവരുടെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സൈബർ ബുള്ളിങ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒട്ടും തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല ഒരു ഒരു കമൻറ്റോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സോളോ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ടൊരു സംഭവം വന്നത് ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് മോജോ സീസൺ ടു കവേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തത് അന്ന് ഭയങ്കര തെറിവിളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് മലയാളം ഏത് ഭാഷ പാടിയാലും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലിയർ മലയാളം അല്ല ഞാൻ പാടി വരുമ്പോഴേക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു പരിധിവരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഇവരെന്ത് ഇത് മാത്രം നോക്കുന്നു ഇത്രയും ആ പാട്ടിൽ നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത എന്നൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് ഒട്ടും എഫക്ട് വായിക്കും വായിക്കും
അന്നും മറ്റേ ഫ്ലൂട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പുള്ളിനെ വല്ല വേറെ ആരും ഇല്ല ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ മ്യൂച്വലി വന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാക്കിങ് വോക്കൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റൈലുണ്ട് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നോക്കാറുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഇൻട്രോസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്രോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളെ നോക്കി ആ ഒരു സ്റ്റൈല് വായിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പെട്ട അതും ആ സ്റ്റൈല് വായിച്ച് യൂസ് ശീലമുള്ള ആളുകൾ അത് ഞാനും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എന്റെ എന്റെ കീബോർഡിസ്റ്റും എന്റെ ഡ്രമ്മറും എന്റെ എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇയാളില്ല ഇയാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അവരും ഈ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാളോട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കരുത് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ആയാലും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് ഉള്ളവരുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ വായിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ടീംസ് ആണ് അവർക്ക് വർഷം ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ ഇപ്പം എന്റെ കീബോർഡ് ജോ ഗിറ്റാർ സന്ദീപ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് മോജോ പോലുള്ള ബന്ധമാണ് അത്രയും വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്രമ്മർ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ഗണേഷ് അപ്പം ഭയങ്കര ഈ പ്രാന്തന്മാരാണ് ഭയങ്കര ഇത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാറ്റഗറി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഒഴപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര വർഷം പണിയെടുത്തിട്ടും പിന്നെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ്സോട് കൂടി ഓരോ പാട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്ന പോലെ വളരെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാൽ എനിക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ജോലി സൈഡിലും ഉള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ എത്ര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവരുടെ പൈസ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനയുടെ ഒരു പോർഷൻ പാടിത്തരപ്പെട്ടു ചെറു ചിറകും വീശി പാറവേ പുതുമഴയും പെയ്തന്നേ മഴ നൂലായി മെല്ലെ പെയ്യവേ തുടി കൊട്ടി മിന്നലും കുളിരുന്ന പാവം പൈങ്കിളിക്ക് കുളിരാറ്റാനാളുണ്ടോ ആരാരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേരാണേ